ഹായ് എവരിവൺ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ പ്രധാനമായും വരുന്നത് നാല് ടൈപ്സ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് എന്ത് ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം ദെൻ ഗ്രാറ്റ് ലാൻഡ് ഡെസേർട്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി എക്കോട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റം അപ്പം ഈ നാല് എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോന്ന് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രാറ്റ് ലാൻഡ് ഡെസേർട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ടെറസ്ട്രൽ എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ എക്കോട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എന്ത് ഫോൺസ് സ്ട്രീംസ് ലൈക്സ് റിവേഴ്സ് ഓഷൻസ് ആൻഡ് എസ്റ്ററീസ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഈ കാറ്റഗറിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് എക്കോട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് എന്ത് ഒന്ന് ടെറസ്ട്രലും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തത് എക്കോട്ടിക്കും ടെറസ്ട്രൽ വരുന്നതാണ് എന്ത് ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് ലാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെസേർട്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓൾ റൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു ടെറസ്ട്രൽ എക്കോസിസ്റ്റമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻട്രക്ഷൻ നോക്കാം എ ഫോറസ്റ്റ് ഇസ് എൻ ഏരിയ വിത്ത് എ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ട്രീസ് അപ്പം ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ട്രീ ഉള്ള ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വേൾഡിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വേൾഡ്സ് ടോട്ടൽ ലാൻഡ് ഏരിയ ഈസ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് മില്യൺ ഹെക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ പതിമൂവായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് മില്യൺ ഹെക്ടർ ആണ് എന്ത് ലോകത്തുള്ള മൊത്തം ലാൻഡ് ഏരിയ അതിൽ ടോട്ടൽ ഫോറസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ അബൌട്ട് തേർട്ടി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി വേൾഡ്സ് ടോട്ടൽ ലാൻഡ് ഏരിയ അപ്പം ഈ പതിമൂവായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൻ്റെ മുപ്പത്തിനൊന്ന് ശതമാനം ആണ് എന്ത് ഫോറസ്റ്റ് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മുപ്പത്ത് ശ മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ശതമാനമാണ് എന്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഫോറസ്റ്റ് കവർ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ ദി ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം ആർ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് കൺസേൺ ഫ്രം ദി എൻവിരോൺമെൻ്റൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് നൂമറസ് എൻവിരോൺമെൻ്റൽ സർവീസസ് ലൈക്ക് ന്യൂട്രൻ സൈക്കിൾ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പ്രൊവൈഡിങ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഹാബിറ്റ് എഫക്റ്റിംഗ് റെയിൻഫോൾ പാറ്റേൺസ് റെഗുലേറ്റിംഗ് സ്ട്രീം ഫ്ലോ സ്റ്റോറിംഗ് വാട്ടർ റെഡ്യൂസിംഗ് ഫ്ലഡിങ് പ്രിവെൻറ്റിംഗ് സോയിൽ റേഷൻ റീക്ലൈമിംഗ് ഡീഗ്രേഡഡ് ലാൻഡ് ആൻഡ് മെനി മോർ അപ്പം ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എൻവിരോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാം തന്നെ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലേനേറ്ററി ആണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഓവറായിട്ട് എടുത്ത് നീട്ടിപ്പിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളുടെ തീർച്ചയായും കമൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാം എനിവേ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മുന്നേ പറഞ്ഞ എൻവിരോൺമെൻറ്റൽ വാല്യൂസിന് പുറമേ നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം ട്രഡീഷണലി നമുക്ക് കുറച്ച് വാല്യൂസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഫയറ് വുഡ് ആൻഡ് ടിമ്പർ മരങ്ങളും തീക്കാവശ്യമായിട്ടുള്ള വുഡും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ പഴങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഗംസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഹെർബ്സ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് അഡീഷൻ ടു നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നും കൂടി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം അതായത് ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും ഫംഗ്ഷനും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രധാനമായും നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസും അതുപോലെ തന്നെ എബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസും ആണ് ഓൾ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഈ ഒരു ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസിൻ്റെ സബ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കാം സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കോമ്പണൻ്റ് ആയ ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസ് ദി വേരിയസ് ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഫ്രം ദി ത്രീ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് എ ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം
നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റ് എക്സ്പോസിറ്റത്തിൽ വരുന്ന ബയോട്ടിക് കോമ്പോണൻസിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് പ്രൊഡ്യൂസർ ദെൻ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ നോക്കേണ്ടത് അപ്പം കൺസ്യൂമേഴ്സിൽ പിന്നെ ഫോറസ്റ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ ഓഫ് മെയിൻലി ത്രീ ടൈപ്സ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് ടെർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് അപ്പം ഈ കൺസ്യൂമേഴ്സിലെ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയായ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ദീസ് ആർ ഹെർബി വോറസ് വിച്ച് ഫീഡ് ഡയറക്ട്ലി ഓൺ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അപ്പം പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് അപ്പം പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് നിന്നാണ് അല്ലേ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ച പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്നാണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എന്തൊക്കെ ആൻസ് ബീറ്റിൽസ് ബഗ്സ് സ്പൈഡേഴ്സ് ഫീഡ് എക്സെട്രാ ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ ഫീഡിംഗ് ഓൺ ട്രീ ലീവ്സ് ലാർജർ അനിമൽസ് സച്ചാസ് എലിഫൻസ് ഡിയേഴ്സ് ജിറാഫ് എക്സെട്ര ഗ്രേസിംഗ് ഓൺ ഷൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഓർ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി ട്രീസ് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ അനിമൽസ് എല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ ലീവ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് സോ അതും എന്താണ് പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിക്കോളാം നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്ത് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ദീസ് ആർ കാർണിവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫീഡ് ഓൺ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് അപ്പം പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റഗറി ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഇന്ത്യൻ കൺസ്യൂമേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എന്തൊക്കെ ബേഡ്സ് ലിസാഡ്സ് ഫ്രോക്സ് സ്നേക്സ് ഫോക്സസ് എക്സെട്രാ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ടെർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടെർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സിൽ പ്രധാനം വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ദീസ് ആർ സെക്കൻഡറി കാർണിവേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് കാർണിവേഴ്സ് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അത് പ്രൈമറി കാർണിവേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് ടെർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് സെക്കൻഡറി കാർണിവേഴ്സ് ആണ് കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലേക്കുള്ള ആൻഡ് ഓൺ ഫീഡ് ഫീഡ് ആൻഡ് ഫീഡ് ഓൺ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ടെർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്തിനാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആയ ബേഡ്സിനും ലിസാഡ്സിനും ഫ്രോക്സിനും സ്നേക്സിനും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ടോപ്പ് ലെവൽ കാർണിവേഴ്സ് അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ടോപ്പ് ലെവൽ കാർണിവേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനുള്ള എക്സാംസ് ആണ് എന്തൊക്കെ ലയൺ ടൈഗർ എക്സെട്ര ഓക്കെ അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് ഡീകമ്പോസ് എന്ത് ഡീകമ്പോസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് സോ അതിൻ്റെ നമുക്ക് നോക്കാം ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ് വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സാപ്രോട്രോഫിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ലൈക്ക് ബാക്ടീരിയ ഫംഗെ ആക്സിനോമാസിഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയാണ് എന്തൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡീകമ്പോസസ് ബാക്ടീരിയ ഫംഗെ ആക്ടിനോമൈസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് സ്പീഷീസ് നെയിമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്രാക്കറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ അറ്റാക്ക് ദി ഡെഡ് ഓർ ഡിക്കൈഡ് ബോഡീസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ദസ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് അപ്പം ഡെഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീക്കൈ ചെയ്ത ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ മേലെ ഡീകമ്പോ കയറി അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡീകമ്പോസിഷനെ വിധേയമാക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡീകമ്പോസസ് ചെയ്യുക ദർ ഫോർ ന്യൂട്രൻസ് ആർ റിലീസ്ഡ് ഫോർ റീയൂസ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഡെഡ് ആൻഡ് ഡിക്കെ ബോഡീസിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഡീകമ്പോസേഴ്സ് അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂട്രൻസ് തിരിച്ച് സോയിലേക്ക് തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതായിട്ട് അബയോട്ടിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ബയോട്ടിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ മറ്റൊരു കാറ്റഗറി ആണ് എന്ത് അബയോട്ടിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ബേസിക് ഇൻഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി സോയിൽ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അബയോട്ടിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബേസിക്കലി ഇൻഓർഗാനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി സോയിൽ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓക്കെ സോയിലും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലും പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക്കും അതുപോലെ തന
അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാസ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം പ്രധാനമായും ഒക്കെ ചെയ്യുക എവിടെയാണ് ടു ഡ്രൈ ഫോർ ഫോറസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ടു മോയിസ്റ്റ് ഫോർ ഡെസേർട്ടുകളും ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് എന്ത് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി കൂടുതൽ നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ദി ആനുവൽ റെയിൻഫാൾ റേഞ്ചസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ യൂഷ്വലി സീസണൽ അപ്പം ഈ ഒരു ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ട ആനുവൽ റെയിൻഫാളിൻ്റെ റേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നുള്ളത് ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ഗ്രാൻസ് ലാൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്രയറ്റീസ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രയറ്റീസ് നിൽക്കുന്നത് കാനഡയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാമ്പേഴ്സ് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലാണ് സ്റ്റെപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് വരുന്നത് യൂറോപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യസ് ഏഷ്യയിലും ആണ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫൈനലി എന്താണ് വേൾഡ്സ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് എന്തൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കോളാം നെക്സ്റ്റ് ആണ് ദി ഹയസ്റ്റ് അബണ്ടൻസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലാർജ് മാമൽസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദീസ് എക്കോസിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ലാർജ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മാമൽസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് അബണ്ടൻസ് പല വെറൈറ്റിയിലുള്ള മാമൽസ് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദി ഡോമിനൻറ്റ് അനിമൽ സ്പീഷ്യസ് ഇൻക്ലൂഡ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അനിമൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം വൈൽഡ് ഹോസസ് ആസസ് ആൻഡ് ആൻഡിൽ സോറി ആൻഡിലോപ്പ് ഓഫ് യുറേഷ്യ ഹെർഡ്സ് ഓഫ് ബൈസൺ ഓഫ് അമേരിക്ക ആൻഡ് ആൻഡിലോപ്പ് ആൻഡ് അതർ ലാർജ് ഹെർബേഴ്സ് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അനിമൽ സ്പീഷ്യസ് ആണ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന അനിമൽസ് എന്നുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്പീഷ്യസ് എന്നുള്ളതും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ സോ അഗെയിൻ നമുക്ക് ഇവിടെയും എന്താണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ചതുപോലെ ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റ് പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫങ്ഷൻസും നോക്കാണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ബയോട്ടിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കറിയാം ബയോട്ടിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് വരുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗാൻസം അപ്പം ഗ്രാസ് ലാൻഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗാൻസത്തിൽ വരുന്നത് നോക്കാം ഇൻ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആർ മെയിൻലി ഗ്രാസസ് ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാസസ് ആണ് ത്രൂ എ ഫ്യൂ ഹെർബ്സ് ആൻഡ് ഷബ് ഷ്രബ്സ് ആർ ഓൾസോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബയോമാസ് അപ്പം ഗ്രാസ് ഫോർമ എന്താണ് ഷ്രബും അതുപോലെ തന്നെ ഹെർബും ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബയോമാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സം ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് കോമൺ സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഗ്രാസസ് ആർ ബ്രാഷിയറിയ സിനഡൻ ഡെസ്മോഡിയം ഡിജിറ്റേരിയ തുടങ്ങിയവയാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ കറക്റ്റ് അല്ല ഇനി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോമൺ ഗ്രാസിൻ്റെ സ്പീഷീസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്തൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിലുള്ള കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ ഓഫ് മെയിൻലി ത്രീ ടൈംസ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് ടൈപ്പ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് എന്താണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് എന്ത് പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് അപ്പോൾ അത് പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദീസ് ആർ ഹെർബി വറസ് ഫീഡിങ് ഡയറക്ട്ലി ഓൺ ഗ്രാസസ് അപ്പോൾ ഗ്രാസിനെ ഡയറക്ട്ലി ഫീഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ഗ്രേസ്ഡ് അനിമൽസ് സച്ച് ആസ് കോവ്സ് ബഫൽ ബഫലോസ് ഷീപ്സ് ഗോഡ്സ് ഡിയേഴ്സ് ആൻഡ് റാബിറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ പുറമെ എന്താണ് ന്യൂമറസ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് ടെർമി ടെർമൈറ്റ്സ് എക്സെട്രസ് ആർ ഓൾസോ പ്രസൻറ്റ് അപ്പം പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ കോവ്സ് ബഫലോസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസെക്ട് ടെർമൈറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ഇനി സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്കറിയാം എന്ത് പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ഫീഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദീസ് ആർ കാർണിവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഫീഡ് ഓൺ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹെർബി ഓവർസ് ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഫ്രോക്സ് സ്നേക്സ്
പ്രധാനപ്പെട്ട എലമെൻസ് ആണ് എന്തൊക്കെ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ ഓസ് ഓക്സിജൻ ഫോസ്ഫറസ് സൾഫർ തുടങ്ങിയവ ഓക്കെ കാര്യം നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് അബോയിറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് കാർബണായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജനായിട്ട് മാത്രം കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് എന്തിനു വേണം വാട്ടറിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം അല്ലെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് വാട്ടർ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നൈട്രജൻ കിട്ടാൻ അമോണിയും ഹൈഡ്രജനും വേണം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ കിട്ടാൻ സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയ ഈ അബോയിറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിക്കൂടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ദ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ വളരെ ബ്രീഫായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റിലുള്ള റെഫറൻസ് ഒരുപാട് ചാനൽസ് ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ക്ലാസ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്